Electric charges and fields topic लेर इंदे NCERT text book लेर इंदे examples सम पकलाम परगे Consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L What is the force on the charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in the figure 1.9 so, we have an equilateral triangle. Now, we have three corners with equal charges magnitude to place. At the center, we have capital Q placed. Q and Q are the same sign. What is the total force acts on the charge? We have a force on the vector quantity. The vector quantity is both magnitude and direction. If you have a force between like charges, it is radially outward, that is line joining along the line joining outward. If you have a point A, exert force on Q along the line joining A, O2D, that is the force exert. That is the B charge exert force on B to O direction, that is the force exert. That is the C charge, O charge. Along C to O force exit பண்ணிருக்கும். இங்கு பார்த்திக்கின்னா இது வந்து equilateral triangle எடுக்கிறது நால் இந்த centroid வந்து equal distance from 3 vertexes இருக்கும். இந்த 3 vertexesல் இருக்கிற charges equal இருக்கும் நால் magnitude of forces வந்து equal இருக்கும் பார். அப்போம் என்ன magnitude of forces என்ன பார்லா? K, Q1, Q2 by R square நடுக்கு போரும். அப்போம் இங்கு எல்லா forcesல் சேம். இந்த R எவளா இந்த BOD triangle இருத்தும் நான் actually இந்த angle வந்து equilateral triangle நான் 60 degree இப்போ இந்த angle எவ்வளவு வரும் பதியும் 30 degree அவ்வின் கடச்சிருக்கும் சரிங்களா இதன் இருந்து நாம் இந்த triangle இருந்து அதாது triangle B அதாது என்ன triangle இருக்கும் OBD இந்த triangle இருத்திக்கினாம் triangle OBD இந்த triangle இருத்திக்கினாம் இதல வந்து இந்த B2D இருக்கிறீர்கள இப்போங்களுக்கு cos 30 degree cos தாக்கு என்ன பார்ம்லா adjacent by hypotenuse adjacent வந்து BD hypotenuse வந்து OB நிருத்துக்கலாம் இங்கலா அப்பு இந்த OB is equal என்ன வருமா BD வந்து L by 2 வந்திருச்சிக்கலா divided by cos 30 வரும் cos 30 அவ்வுப்பதிக்கலா root 3 by 2 உன்புட்டுக்கலாம் இந்த 2 2 cancel ஐருச்சி அப்படின்னா OA is equal to OB is equal to OC that is equal to L by root 3 அப்படின் நம்ப லங்க தெடுத்துக்கலாம் பா அப்படி எடுத்துக்கலாம் இந்த force எவல் ஐக்டாக்கும் பாத்துக்கலாம் இந்த force K QQ Q1 வந்து small Q capital Q Q2 வந்து capital Q divided by R square போன்னும் R வந்து L by root 3 whole square நும் போட்டுக்கும் okay இங்கலாம் இந்த K எல்டுது 1 by 4 pi epsilon not so that F is equal to 1 by 4 pi epsilon not இந்த Q into Q divided by L square by 3 வரும் அந்த 3 மேல over charges, that is force exerted by charge A and charge B and charge C எல்லாமே வந்து magnitude வந்து equal அருக்கும் on Q central இருக்கிற charge மேல் இப்போ வந்து இங்க பாருங்க இந்த force exerted by B charge வந்து F2 நிருத்திருக்கும் force exerted by A charge வந்து F3 நிருத்திருக்கும் இப்போ வந்து இந்த force வந்து இங்க இந்த force exerted by A வந்து F1 நிருத்திருக்கும் இப்போ நாம் நல்லா பத்தும் நான் இந்த angle between F2 and F3 இதல்லாம் equal magnet நால் இது 120 degree வருது ஓக்கேங்களா இந்த parallelogram law factor addition தெரியும் உங்களுக்கு resultant force என்ன formula பதிக்கினாம் square root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta அவ்வின் ஒரு formula உங்களுக்கு தெரியும் parallelogram law factor addition இதல் ரண்டு vector வட magnetுடு equal இருந்து நாம் வந்து இந்த trigonometry formula use பண்ணிட்டு ரண்டு vector வ இன்று cos of half of the angle அப்படின் உண்டு இப்போ theta வந்து 120 degree வந்திருக்குன்னால் 2F இன்று cos இந்த theta placed 120 பட்ட 120 by 2 வந்து 16 வந்திருக்கிறேன் அப்போ cos 60 cos 60 1 by 2 வந்திருக்கு 2 2 cancel ஆயிருது அப்போ resultant force is equal to one of the vector வந்திருக்கு ஒரு vector வந்திருக்கு அப்படின்னும் F3 F2 equal magnitude இதனுடிய resultant வந்து இந்த angle bisect பண்ணிருக்கும் அப்படினா total force வந்து 0 வருது அப்போ net force on the charge Q which is placed at the centroid வந்து 0 அப்படினா வைக்கு answer கடைச்சிருக்கு okay இங்கலா next question பலம் பருங்க consider the charges Q Q 
and minus q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure what is the force on each charge abdin ketirukanga ipo nam enna pannalam inge inge or charge minus q place panirukanga inge q place panirukanga inge q place panirukanga ipo vandu enna pannalam indha idu indha a liyum b liyum irukra charge c mele irukra charge attractive force exert pannu ena vandu unlike charges a irukku adanal a exert force on c vandu attraction force अभी <laughs> F23, F21, F31, F32 इन द मैग्नीट्यूड्स वाला ये इक्वल। अन्ना नम्बर नेट मैग्नीट्यूड फोर, नेट फोर्स दां कंडर बढ़ी की ना। सो आधे का क्या ना बन रहा ना? इप्पो चार्ज सी ये रहते हो बच्चे के इधर मेला उन्हें दरन द फोर्स आ सकता। अब चार्ज सी ये रहती है ना आधे मेला उन्हें दरन द फोर्स आ सकती है இந்த ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் தி 60 டிகிரி இப்போ நாம பார்த்தோம் 2 ஈக்குவல் வெக்டார்ஸ் ஆயிருச்சுன்னா ரிசல்ட்டன் ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபார்முலா சொல்லிருக்கோம் 2 இஸ் தி 1 ஆஃப் தி வெக்டார் இன்டு cos θ 2 θ வந்து இந்த 60 போடுமோ 60 2 30 டிகிரி வரும் அப்ப 2 f by 60 2 வந்து cos 30 cos 30 வந்து √3 வந்து வந்துருது பா அப்ப 2 2 கேன்சல் பண்ணீங்கனா அப்ப f √3 சரிங்களா அப்ப √3 f அப்படினு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபோர்ஸ் தான் நமக்கு வந்து இந்த थर्ड சார்ஜ் மேல ஆக்ட் ஆகுது அப்படி எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து இந்த செகண்ட் சார்ஜும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இது ட்ரையாங்கிளுக்கு இன்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து 60 டிகிரி ஈக்குவலட்டர் ஆங்கிள் இது எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து 120 டிகிரி இப்போ either சார்ஜ் ஆன் A or B எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் தி 120 டிகிரி எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்ப ரெண்டு ஃபோர்சஸ் ஆக்ட் ஆகுது either B or A எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுத்துலயுமே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது F F னு இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா 120 டிகிரினு கடச்சிடுது பா அப்ப இந்த ஃபார்முலா डायरेक्टली இந்த ஃபார்முலா இருக்குலயா 2f cos θ ரிசல்ட்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து 2f cos θ தெரியல θ வந்து 120 டிகிரி 2 னு போட்டுறோம் 2 120 கேன்சல் பண்ணா 60 அப்ப 2 is the f into cos இந்த 16 வந்துருதா அப்ப 60 cos 60 எவ்வளவு √3 சாரி 1/2 2f 1/2 னு போட்டுறோம் 2 க்கு கேன்சல் ஆயிட்டு f அப்படி நம்ம கேன்சல் பண்ணி இப்போ இந்த f எவ்வளவு அப்படி பாத்துக்கணும் இந்த f வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த qq கொடுத்துட்டோம்ல அப்ப ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபார்முலா வந்து இது வந்து என்னது ஃபோர்ஸ் ஆன் either b or ஃபோர்ஸ் ஆன் a வந்து f வந்து இந்த f எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா kq1 q2 r² தான போகும் அப்ப k வந்து எவ்வளவு 1/4 πε னா அடுத்து q1 வந்து q q2 வும் q னால q² போட்டு டிவைட் பை l² ஏனா லெங்க் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி சார்ஜஸ் l சைடு ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் வந்து l னு கொடுத்துட்டாங்க சோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ இன்னொரு பாத்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து இங்க பாருங்க இந்த இது மொத்தமா சிஸ்டம் எடுத்துனா இந்த f31 உம் இந்த f13 உம் ஆப்போசிட்டா இருக்கு அப்ப இந்த f13 உம் f31 உம் கேன்சல் ஆயிடும் அதே மாதிரி இந்த f32 இருக்குலீங்களா இதுவும் f23 உம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த f12 ஃபோர்ஸ் இருக்குலீங்களா இந்த f12 ஃபோர்ஸ் இந்த f21 உம் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஈக்குவலா இருக்கு அதனால இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்படினு பார்க்கும்போது அப்ப டோட்டல் இந்த சிஸ்டம் னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த சிஸ்டம் னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனா இந்த சிஸ்டம் மேல டோட் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு வந்திருக்குனா ஜீரோ ஃபோர்ஸ் அப்ப நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ வந்திருது இது எப்படி அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஃபோர்சஸ் ஆக்ட் பிட்வீன் தி சார்ஜஸ் வந்து இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் பேர் ஈக்குவல் பேர் ஆகும் அதனால கேன்சல் ஆயிருது எக்ஸ்டர்னலா டோட்டலா சிஸ்டம் மேல எந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகல அதனால டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சிஸ்டம் ஜீரோ அப்படி நாம எடுத்